好，欢迎收看大嘴今天为您带来的精彩视频。还记得四年前香港七份报章同时以整版的篇幅刊登刘銮雄、吕丽君的分手声明事件吗？标题很简单，就声明俩字儿，署名刘銮雄。文章中最重点的是，刘銮雄在声明中说自己日后会照顾跟吕丽君生的一对儿女，但跟吕丽君除了是本人两名年幼子女的母亲之外，再无其他关系，仅此而已。要知道，在当时很多人都以为吕丽君是正经的刘太太，没想到刘銮雄最终还是选择了干笔。吕丽君成为了很多人眼里的大输家，带着一对子女离开了刘銮雄。如今四十二岁的吕丽君与刘銮雄分手后，资产已增至二十四亿港元，成为快乐的单身富婆。脱刘对她并没有太大影响，整个人的状态也很年轻，她也不用迎合大刘的喜好，打扮不再老气，而是用上了贵妇最爱的香奈儿包包。据大刘早前接受采访的时候表示，吕丽君跟随自己的时候，教授他不少的投资内房债券的方法，保证他以后有钱赚，且一年都得获得一亿港元的收入。但债券这个东西，有的时候拿不准，而且瞬息万变。单靠以前的方法，吕丽君是不可能在这之后成立慈善组织，且帮助了很多需要帮助的人。那么他的背后到底有着怎样强大的军师呢？一直以来都是大众所讨论的话题，而近日终于有媒体爆出吕丽君背后军师的具体来历，正是曾经追求过她的刘振宏。刘振宏在香港的金融圈和娱乐圈都是很有存在感的。在金融圈有存在感，是因为他毕业于哈佛，在投资理财方面眼光独大，而且人脉很广。金融圈的很多投资人都称他为“大眼 Jeff”， 意在形容他投资很准，经常能看到市场的风向。此外，他的父辈来头也很大。他的父亲是李兆基旗下公司的一个高层，可以说是金融家族了。而他在娱乐圈的存在感，就要提到跟他纠缠过的女明星们了。虽然刘正红在金融圈眼光很好，但很可惜，他看女人的眼光并不是很准。他追求过的女明星虽然很多，但成功的很少。据大嘴了解，刘振宏在美国读大学的时候，曾和叶璇一见钟情，直至叶璇要返港选美才分手。后来，刘振宏再次追求叶璇，又送燕窝花椒，又帮手搬屋买家电。二零零五年被杂志拍得二人去尖东拍拖时大闸蟹，此时恋情才正式曝光。分手之后，两人鲜少有着联系。这之后，刘正红和钟丽琪传出绯闻，并被直击到在街头牵手。可是刘正红否认了这一绯闻，之后感情呢也就不了了之了。一二年的时候，刘正红做容祖儿的投资顾问，并对其展开了追求，由此传出绯闻。不过因不得要领，最终败下阵来。一三年之后，刘振宏决定修心养性，便与小十一岁的模特容雪梅的干女儿何静妍结婚。这之后就罕有现身，而他和吕丽君也是认识很多年的好朋友了。在最开始的时候，他也追求过吕丽君，但是被吕丽君拒绝了。后来吕丽君分手以后，他在私下经常帮助吕丽君做投资、慈善方面的事情。而这也是吕丽君在分手以后生活还能过得很滋润的一个前提保障。除了在金融界打拼之外，刘振宏还曾用三亿多美元入股微秀娱乐集团有限公司，成为电影投资者及董事，与华纳合作发行《大亨小传》《绝地七骑士》等好莱坞大片。刘振宏虽然在业内不是那么的出名，但其父亲刘仁全则是恒记地产的执行董事。刘仁全记忆力惊人，为客户买卖股票时，手头有几多货，弱而不忘，完全不用写下。为李兆基付出三十三年，赚的自然也是不少。可见每一位成功的大佬背后，都有着一个默默无闻奉献的人。尤其是香港这种错综复杂的地方，更是藏龙卧虎。当然，刘正红的投资眼光和父亲相比，那肯定是差点意思。大嘴不得不说，吕丽君真的是女强人，根本不需要依附于大刘这个大树。即使手上有二十亿和手上有二百亿，对本身生活品质来说，钱都是数字，没有区别了。关键是她赢得了自由，而甘比只能以坐等靠的形式来俘获男人的心。其实都没错，大家选择不同，结果自然也不同。不过更喜欢吕丽君。知识和能力的底气，就是让一个人可以随时从自己不满意的生活状态中抽身。
。好啦，今天的视频呢就分享到这里啦，欢迎吐槽留言，看完记得点赞哦。更多精彩资讯尽在大嘴鱼记，敬请关注哦。